ോ അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും അമ്മ ചാടിത്തുള്ളി പോയത് ആ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി ഓ ഇനിയിപ്പം ബിസിനസ് നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കലഹോ കലമ്പലോ വേണ്ട അമ്മ സങ്കടപ്പെടേണ്ട അമ്മ വിപിൻ ചേട്ടൻ പോകാനുള്ള തിരക്കിനിടയില് അമ്മ പറഞ്ഞൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയ സ്വർണമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അമ്മ അതിവിടെ ഇരുന്നാലും ബാങ്കിൻ്റെ ലോക്കറിൽ ഇരുന്നാലും ഒരേപോലെയല്ലേ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഭരണമൊന്നും ഇടാറുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ അനുക്കുട്ടി ആഭരണങ്ങൾ തരും ഞാൻ എന്റെ ആഭരണം തരാം എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആഭരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഞാനൊരു വള ചോദിച്ച പണയം വെക്കാൻ തരത്ത് നീ ആർക്കാണ് ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ശശാങ്ക കുത്തി തിരുപ്പും കൊടുത്തുരുമ്പം പറഞ്ഞോണ്ട് വരണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് വേണ്ടി ആനു കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയുമായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് തന്നെ അനുക്കുട്ടിയുടെ ആഭരണം ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കയ്യിലുള്ളത് ഇറക്ക് അത് പോരാന്ന് തോന്നുമ്പോ അനുക്കുട്ടി തരും ശശാങ്ക വീട്ടിലൊരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ അതിന് ചുമ്മാ വട്ടം വെക്കല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ വട്ടം വെക്കുന്നതല്ല ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കാണുമ്പോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണ്ടേ അത് ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളു കേട്ടാ ശശാങ്കട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തമാശയായിട്ട് തോന്ന എന്നാലും കേട്ടോ ഈ കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ തലക്കുഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ എറിഞ്ഞാലും അത് കടലെ മറ്റൊരിച്ചുകൊണ്ട് തരും പക്ഷെ ഈ ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ ബിസിനസ് ഇട്ട ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ അല്ല ബിസിനസ് ആയി അമ്പാനയുടെ കുഞ്ഞമ്മ ബംഗളില്ല ബിസിനസ് എടുത്ത് ശശാങ്കട്ടന്റെ ഒരു നാക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നാണം കെടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വിപിൻചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം അമ്മ മോൾക്കെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ പൊന്നല്ലേ ശങ്കരിമുത്തശ്ശിക്ക് എന്തോ ഒരു വയ്യായിക ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോവും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരില്ലേ സാവിത്രി ഓവ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു 
അല്ലെങ്കിലും എന്റെ വിരലുകൾക്കൊക്കെ മരവിപ്പ അന്നേരവാ ഇവിടെ ഒരു മസാജ് വയറ്റിലൊരു വാവയാണ് കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ അവരെ കയ്യിലെടുത്ത ആ വീടിനകത്ത് കയറി പറ്റാൻ നോക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നീലിമ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അനുവിന്റെ കുഞ്ഞ് സംഗീതയുടെ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പദം വന്നിട്ട് കൊറേ കാലമായി ആ കൊച്ചുണ്ടാവരുത് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല മറ്റൊരുത്തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൈപിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരുത്തിയെ ഭാര്യയാക്ക ഏതൊരുത്തനും ഒന്ന് മടിക്കും എന്നാലും അവനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വാശിയാ അതെ ഞാനും നീയും വിപിൻ ഡോക്ടറുടെ അമ്മയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അഞ്ചാറ് മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ കിയോ കിയോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിങ്ങോട്ട് വരും മനസ്സിലായാ ഉണ്ടായിട്ട് തട്ടാൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതാ അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഉള്ളിൽ അമർഷവും തീയും അടക്കി പിടിച്ച് അനുവിനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വേദന എനിക്കേ അറിയാവൂ അതൊക്കെ ശരി കളിക്കേണ്ടതേ തലകൊണ്ട കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ കയറി പറ്റണം ഇന്ന് ഞാനത് സംസാരിക്കും അതിനൊരു വഴി ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ വരും എന്റെ അമ്മായിയമ്മ അവര നൂറ് ആയസ പറഞ്ഞ തീരും മുമ്പേ വിളി വന്നു ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടമ്മേ അതെ അവിടെ തന്നെ എത്താറായോ ആ ശരി ബാക്കി നേരി അവരെത്താറായി നീ വിട്ടോ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ തമ്മിൽ കൈവയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിടയിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുമില്ല ഡോക്ടർ ഷോട്ടംബേഡല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഷോട്ടംബേഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നീ വിട് 
നിന്റെ ഈ അമിത സ്വാതന്ത്ര്യവും നിന്റെ ഈ എല്ലാത്ത നാക്കും അതാ പ്രശ്നം അതൊന്ന് കൺട്രോള് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോരെ എന്തായാലും ഒന്നിച്ച് നിന്നാലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ അതാണ് ഡോക്ടറുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ ആസ്തി അറിയാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആവേശം ആർത്തിക്കാരിയ കയ്യിലുള്ളത് കൂട്ടിയങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും വിമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അവര് വിശ്വസിക്കും എന്നാ പിന്നെ നോ മങ്ങട് നീങ്ങ ഇനി അമ്മായി അമ്മയും ഭാവി മരുമകളും കൂടി ഗൂഢാലോചന ഇങ്ങ് നടത്ത പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേഗത്തിൽ നീങ്ങണം കുറ്റി കെട്ടിയ പശുവിനെ പോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കാൻ പാടില്ല അതെന്റെ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യ മോൾക്ക് എന്നോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നതായി അമ്മേ ഇനി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും കൂടി എതിര് പറഞ്ഞ എനിക്കത് വലിയ സങ്കടാവും പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും അമ്മ എതിരു പറയില്ല മോള് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറമോളെ അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഒരു നേർച്ചയുടെ കാര്യമാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കാനുള്ള നേർച്ച അത് നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിന് തേര് തെളിക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു പേടിക്കാനോ ഞാൻ എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ളൊരു ജോത്സിനോട് ജോത്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കബഡി പലകയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഒരു ഹൈടെക് ആസ്ട്രോളജറാ അദ്ദേഹത്തോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അതിശയം നോക്കിക്കോണേ അമ്മേ എന്താ മോളെ അത് നമ്മുടെ കുതിരപ്പന്തി വീടിനടുത്തുള്ള പാട്ടുപുരയ്ക്കൽ അമ്പലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതെയോ ആ ഞാൻ സ്ഥിരം പോകുന്ന അമ്പലവാ അത് ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് ദിവസം അവിടെ കുളിച്ചു തൊഴുത എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മാറുമെന്ന് പതിനൊന്നാം പക്കം കൂട്ടുഗണപതി ഹോമവും ഒരു ഭഗവതി സേവയും ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം അമ്മയും വരാം മോളുടെ കൂടെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അത്രയും ദൂരം ഡെയിലി വെളുപ്പിന് കാറോടിച്ച് പോവുക തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുക അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ ദൈവകാര്യങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കരുത് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തോണം എന്തുകൊണ്ട് കുതിരപ്പന്തി വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലം തന്നെ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മേ മോളിനി സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് തൊഴാനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറാനും ഉള്ളവളാ അതാണ് ദേവി ജോത്സിന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് പത്ത് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുക്കാം പക്ഷേ അമ്പലത്തിനടുത്തൊരു താമസ സൗകര്യം വേണം അത് അമ്മയൊന്ന് റെഡിയാക്കി തരണം അവിടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടില് പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലമ്മേ കുതിരപ്പന്ത് വീടുള്ളപ്പോ മോള് പുറത്തു പോയി താമസിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂ മോള് കുതിരപ്പന്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി അങ്ങോട്ട് പോര് അയ്യോ അത് ശരിയാവില്ലമ്മേ അതൊരു പക്ഷേ വിപിൻ ഡോക്ടർക്കോ അനുവിനോ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇക്കാര്യത്തില് മോള് ആരുടെ ഇഷ്ടം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഞാനാ മോൾ അങ്ങോട്ട് പോര് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് അത് വേണോ അമ്മേ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് അനുവിന് തോന്നിയാലോ 
മോളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മനസ്സിലും അതേ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അത് ദുരുദ്ദേശമാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാ പ്രധാനം അതിനുവേണ്ടി മോള് പതിനൊന്ന് ദിവസവും കുളിച്ചു തൊഴണം അത് കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി ചെയ്താ മതി പറ്റിയാലേ ഞാനും മോളുടെ ഒപ്പം വരാം അമ്മ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ല എന്നാലും അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് മോള് കുതിരപ്പന്തി വീട്ടിൽ വരുന്നു താമസിക്കുന്നു രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകും പിന്നെ ആശുപത്രി പോണേല് ബിബിയുടെ കൂടെ പോവാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്കറിയില്ലേ ലക്ഷ്മി കല്യാണ ദിവസം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടി കാരണം മോള് കേട്ടപാട അങ്ങ് സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലച്ച അത് നീലിമ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനതിന് തടസ്സം നിന്ന അനുക്കുട്ടിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല അനുക്കുട്ടി നല്ല അന്തസ്സും സംസ്കാരവും ഉള്ള കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീലിമ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബന്ധു വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരുതിയ പോരെ മകന്റെ കല്യാണ ദിവസം ഒരു പിടി ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളക്ക് പോലും കൊടുക്കാതെ ഈ കുട്ടിയെ പുറത്തു നിർത്തിയവളാ നീ അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരി ആരായിരുന്നു ഓ അതൊന്നും ഇപ്പൊ കുത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ആ കാര്യത്തിൽ നീലിമയ്ക്ക് നല്ല ദുഃഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ മകനെതിരെയുള്ള കേസ് അവള് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പിടിപാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നേ ഞാൻ പറയും നാളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ലക്ഷ്മി അതിന്റെ ബാക്കി നോക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു കൊച്ച് അതും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും ദൂരം കാർ ഓടിച്ചു വരണ്ടേ അല്ല ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ശശാങ്ക ഏട്ടൻ ചുമ്മ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കല്ലേ അവര് നേർച്ച നേർന്നിരിക്കുന്നതും അവരോട് ജോത്സൻ പരിഹാരത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് പത്ത് ദിവസം കുളിച്ചു തൊഴണോന്ന ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെങ്കിലും പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ ചോദിച്ചത് അമ്മയ്ക്കൊരു മനസ്സലിവ് തോന്നി ഇത്രയും വലിയ വീട് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ അനുക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കൂട്ടാവുമല്ലോ അത് തന്നെ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാ ഒരമ്മയാ എന്റെ മോൾക്കോ മോനോ ദോഷം വരുത്തുന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തൂല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തൂല്ല ഇതൊരു നല്ല കാര്യല്ലേ അതങ്ങ് നടക്കട്ടെ മാഷ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ തർക്കം പറയാൻ നിക്കണ്ട മനസ്സിലായി കുതിരപ്പന്തി നിന്റെ വീടാണല്ലോ ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ നാളെ കണ്ണീർ ഒഴുക്കേണ്ടി വരും അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് ക്ഷ്മി കല്യാണ ദിവസം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടി കാരണം 
മകന്റെ കല്യാണ ദിവസം ഒരു പിടി ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളക്ക് പോലും കൊടുക്കാതെ ഈ കുട്ടിയെ പുറത്തു നിർത്തിയവളാ നീ ഞാനൊരു സ്ത്രീയ ഒരമ്മയാ എന്റെ മോൾക്കോ മോനോ ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തൂല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തൂല്ല ഇതൊരു നല്ല കാര്യല്ലേ അതങ്ങ് നടക്കട്ടെ പിന്നെ നാളെ കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ടി വരും അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ 